Çelik çizimleri, marka resimleri, parça resimleri ve genel konstrüksiyon resimlerinden oluşur. Protostil'de marka resimleri ve parça resimleri program tarafından otomatik olarak oluşturulurken, genel konstrüksiyon resimleri kullanıcı tanımlı olacağı için yarı otomatik olarak oluşturulur. Protostil'de bağlantı tasarımını sonlandırdığımız modeli çizim ara birimine aktararak genel konstrüksiyon resimlerini oluşturalım. Genel konstrüksiyon resimleri Kat planları, kolon aplikasyon planı, kesitler ve nokta detayları gibi e, çizimleri içerir. Kat planları Protostructure tarafından aynı isimli olarak Protostil'e aktarılır. Örneğin Kat T temel aplikasyon planını, e, Kat 1 ise platformun birinci kat planını belirtmektedir. Aynı şekilde 3 boyutlu görünüm seçeneği de Protostructure'dan aktarılmış durumdadır. E, burada eksik olanlar kesitler. Kesitler kullanıcı tarafından belirlenir. Kesit yerlerine kullanıcı tanımlar. Örneğin biz burada 1 ve A akslarında kesit görünümü oluşturmak isteyelim. İki nokta ile görünüm yarat seçeneğini seçerek 1 ve A akslarından görünüm oluşturalım. Açılan kesit düzleminde boş bir alanda çift tıklayarak görünüm özellikleri penceresini açalım ve görünüm ismi bölümüne bir aksı yazalım. Burada kaydet seçeneğinin işaretli olduğundan emin olmamız gerekir. E, ayrıca yukarı ve aşağı seçeneklerindeki artı eksi bin e, değerleri derinlik yönündeki filtre ayarlarını içermektedir. E, yani derinlik yönünde artı eksi bin yönlerindeki elemanlar e, bu kesitte görünebilir e, olarak ayarlanmıştır. Uygula ve tamam diyerek pencereyi kapatalım. Aynı şekilde 3 boyutlu görünüme geçip A aksi yönünde de düzlem oluşturalım. Kullanıcı tanımlı olarak kesitleri oluşturduktan sonra çizim ara birimine geçelim. Yapı ağacından çizimler menüsü üzerinde çift tıklayarak çizim yöneticisi penceresini açalım. Açılan pencereden çizim yarat seçeneğini işaretleyelim ve yeni çizim için bir isimlendirme yapalım. Bu isimlendirme şirket standartlarında bir isimlendirme olabilir. Ve A0 boyutunda bir pafta oluşturalım. E, yatay seçeneği ile çelik genel yerleşimini işaretleyerek yeni çizim oluşturalım. Pencereyi kapatalım ve değişiklikleri kaydet diyerek devam edelim. Açılan pencerede turuncu çizgi ile sınırlandırılmış bölge A0 boyutundaki paftayı belirlemektedir. Oluşan pafta sınırları içerisinde çift tıklanarak çizim özellikleri penceresi açılabilir. Burada çizim paftası ile ilgili genel parametreler yer alır. Çizim adı e Pafta ile ilgili genel ayarlar, çizim tipi, kağıt boyutu değiştirme gibi seçenekler yer almaktadır. Aynı zamanda çizimi oluşturan ve onaylayan kişiler, çizimin oluşturulduğu tarih gibi genel bilgiler de bu pencere içerisinde yer alır. Örneğin alt kısımdaki oluşturulma tarihi bilgisinin yanında tanım bölümüne revizyon 0 olarak bir değer yazılabilir. İkinci revizyon geldiğinde ise Pafta güncellendiği tarih belirtilerek e, revizyon numarası da verilebilir. Şimdi de oluşturduğumuz pafta içerisine görünümleri ekleyelim. Görünümlerle ilgili varsayılan ayarlarını üst menüdeki e, varsayılan ayarları seçeneklerinden yapabiliriz. Çizime başlamadan önce buradaki varsayılan ayarlarını şirket standartlarına getirerek e, çizimin e, standart bir kalitede oluşturulması sağlanabilir. Burada görünüm özellikleri, grid özellikleri, e, düğüm noktası, profiller, e, levha, kaynak, civata, katı model gibi e, nesnelere ait varsayılan ayarları yapılmaktadır. Görünümler yapı ağacında modelleme görünümleri adı altında yer alır. Görünüm isimleri protostilden çizim ara birimine otomatik olarak aynı isimlerle aktarılır. Oluşturulmak istenen görünüm üzerinde sağ tıklayıp bakış oluştur seçeneği işaretlendiğinde görünüm oluşturulur. Oluşturulan görünüm pafta çerçevesi dışarısındadır ve mavi çerçeve çizgisi ile belirlenir. Mavi çerçeve kenarlarından sürüklenerek 
e, görünüm çerçevesi genişletilebilir. Görünümü pafta içerisine taşımak için e, görünüm çerçevesini seçip sürükleyerek pafta içerisine istediğimiz konuma yerleştirebiliriz. Görünüm çerçevesi içerisinde çift tıklayarak bakış özellikleri penceresini açalım. Burada e, görünüm ile ilgili e, ayar parametreleri yer almaktadır. Görünüm ismi, ölçek bilgisi, lokasyon bilgisi, e, etiketlerle ilgili ayarlamalar, e, filtreleme ayarları e, bu menüde yer alır ve her bakış için e, kendine has değişiklik yapılabilir. Çizim ara birimi dinamik bir platform olup derinlik filtresi ayarları değiştirildiğinde otomatik olarak değişiklikler çizime etkitilir. Örneğin artı 1000 yerine artı 5000 değerini yazdığımızda 5000 sınırları içerisine giren bütün elemanların çizimde görünmesini sağlayabiliriz. Böylece tekrar Protasity ile dönüş yapıp filtre ayarlarını değiştirmemiz gerekmeyecektir. Benzer şekilde diğer görünümleri de hızlı bir şekilde oluşturalım ve pafta içerisine yerleştirelim. Grid özellikleri ile ilgili ayarlamaları yapmak için grid üzerinde çift tıklayarak e, gerekli değişiklikleri yapabiliriz ve varsayılan olarak atayabiliriz. Şimdi de ölçülendirme ayarlarına geçelim. Ölçülendirme yapabilmek için üst menüdeki yatay, düşey ve genel ölçü e, komutları kullanılabilir. Aynı şekilde bu ölçü birimlerine sağ e, menüden de ulaşılabilir. Ölçülendirme yapmadan önce e, her bir ölçü stili üzerinde sağ tıklayarak ölçü özelliklerini açıp şirket standartlarına göre e, ölçülendirme e, tanımlarımızı yapabiliriz. Geniş bir yerpaze sunulmaktadır ve her bir e, ölçülendirme stili e, burada bulunmaktadır. Metinle ilgili, yazı tipiyle ilgili, çizgi rengiyle ilgili ayarlamalar yapılmalı ve varsayılan ata seçeneğiyle yapılan ayarlamalar kaydedilmelidir. Burada varsayılan olarak ayarlandığında hem bu projede hem de farklı projelerde, bu bilgisayarda yapılan farklı projelerde bu ön ayarlar dikkate alınır ve şirket standartı kapsamında kullanılmaya devam edilebilir. Yani her defasında tekrar ölçü özellikleri değerlerini girmemize gerek olmayacaktır. Uygula seçeneğini kapatalım. Aynı şekilde düşey ve genel ölçü için de benzer tanımlamaları yapabiliriz. Şimdi de sağ menüden yatay ölçü komutunu çalıştıralım ve ölçülendirmeye başlayalım. Ölçü noktası seçiminde genel olarak ölçüye uzaktan baktığımızda birden fazla noktayı yakalama ihtimali bulunmakta. Bunu önlemek için üst menüdeki Nokta yakalama komutunu çalıştırıp buradan seçilebilirlik e, ayarlarını değiştirebiliriz. Seçilebilirlik ayarlarından bizim için uygun olanları bırakıp diğerlerini e, seçilmemiş moda e, çevirelim. Örneğin bakışlar, e, grid çizgileri, elemanlar, düğüm noktaları e, ve ölçü çizgilerinin kendisi bizim için programda seçilebilir durumda olmalıdır. Diğer ayarları kapatmak için herhangi bir e, seçim üzerinde bir kez sağ tıklayalım. İlk sağ tıklamada birinci o seçilen eleman seçilmemiş moda geçer. İkinci sağ tıklamamızda ise diğer bütün seçili elemanlar seçilmemiş moda geçer. E, bu şekilde diğer elemanları da hızlı bir şekilde seçelim. Çizimde görmek istediklerimizi. Ve tamam diyerek kapatalım. Böylece ölçülendirme komutunu çalıştırdığımızda sadece istediğimiz bölgenin e, örneğin kesişim bölgesi, aks ve eleman kesişim bölgesi e, tanım noktası oluşturulur. Tanım seçeneğini işaretleyelim ve hızlı bir şekilde ölçülendirme yapalım. Ölçülendirmeyi sonlamak için sağ tuşa bir kez tıklamamız yeterli olacaktır. Benzer şekilde dikey ölçülendirmeyi de yapalım. Birinci kat planına geldiğimizde e, tali kirişlerin olduğunu görmekteyiz. Bu kirişleri ölçülendirirken de yine yatay ölçü, e, ölçü çizgisinin tanımlarını yapalım. Sırayla yapabileceğimiz gibi düzlem boyunca herhangi bir noktayı seçip ara noktalardan da yakalayarak ölçülendirme yapabiliriz. Oluşturduğumuz ölçü çizgisi toplu olarak hareket eder ve e, sürükle bırak metodu ile taşınabilir. 
Aradan herhangi bir ölçüyü çıkarmak istiyorsak üst menüdeki parça seçimi devrede devre dışı komutunu çalıştırabiliriz. Bu komutu çalıştırıp e, çıkarmak istediğimiz ölçüyü seçerek e, ölçü birlikteliğinden ayırabiliriz. Bu komut devrede olduğu sürece ölçü çizgileri birbirinden bağımsız hareket eder. Tekrar komut üzerinde tıkladığımızda devre dışı kalır ve artık ölçü birliği birlikte hareket etmeye başlar. Eğer ölçülerin aynı hizaya tekrar eski haline gelmesini istiyorsak üzerinde çift tıklayıp alt bölüm hareketlerini temizle seçeneğini işaretlememiz gerekir. Böylece e, eski haline dönecektir. Şimdi genel ölçülendirmeyi de benzer şekilde yapalım. E, ayrıca aradan herhangi bir ölçü çizgisini silmek istediğimizde üzerinde sağ tıklayıp ölçü noktası sil seçeneğini işaretleyip Silmek istediğimiz noktayı seçmemiz yeterli olacaktır. Benzer şekilde üzerinde sağ tıklayıp ölçü noktası ekle dediğimizde de yeni bir ölçülendirme noktası eklememize imkan tanır. Benzer şekilde dikey ölçülendirmeyi de yapalım. Kesit görünümlerinde kod eklemek için kod sembollerinden faydalanılabilir. Seviye göstergesi yandan ve üstten görünüş için iki tip seviye göstergesi bulunmaktadır. Kesitler için kullanabileceğimiz kod göstergesini seçelim. Kod göstermek istediğimiz noktayı belirtip alt tuşu ile birlikte sol tıkladığımızda komut sonlandırılmış olur. Oluşturduğumuz bu seviye göstergesini düzlem içerisinde hareket ettirmek için yatay yöndeki hareketler için düşey olan oku, düşeydeki hareketler için ise yatay olan çizgiyi seçmemiz gerekir. Ancak şu anda herhangi bir seçim yapamamaktayız. Bunun sebebi nokta yakalama ayarlarındaki seçilebilirlikten bu ayarların kapatılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ee, ölçülendirme ayarlarını bitirdiğimize göre artık bunları e, seçilebilir hale getirebiliriz. Tekrar eski haline getirelim ve tamamı seçelim. Böylece ölçü çizgisi, e, kod çizgisi artık seçilebilir haldedir. Ölçülendirme ayarlarını sonlandırdıktan sonra şimdi de etiket ayarlamalarına geçelim. Etiket ayarları için e, çizim ara biriminde profil, levha, e, civata, kaynak ve katı nesneler için etiketleme imkanı sunulur. Her bir etiket komutunun sağ yanında bulunan üçgen komutunu tıklayarak ayarlar penceresini açabiliriz. Profil için etiket ayarları penceresini açalım. Burada e, etiket olarak kullanılabilecek geniş bir yelpaze bulunmaktadır. E, Protastil'de verilmiş olan numara, e, profil ismi yani kesit ismi, tekil profil ismi, e, bu çiftliği kullanıldıysa onların da tek kullanılması gibi seçenekler sunar. Gerçek marka numarası e, protastilde yine numaralandırma yaptığımızda e, marka numarası olarak atanan e, numaraları kastetmektedir. Benzer şekilde beton arme elemanlar, e, malzeme bilgisi gibi genel, genel olarak bilgileri e, etiketleme ayarı olarak kullanabiliriz. Gerçek marka numarası kullanmak isteyelim. Seçtiğimiz ismi profil üzerindeki lokasyon durumuna uygun bir şekilde bırakalım. Böylece Gerçek marka numaraları profilin ortasında etiketlenecektir. Uygula ve etiketleri yarat seçeneğini işaretleyelim. Ardından tekrar üçgen üzerinde tıklayıp bariyer ayarları penceresini açalım. Bariyer ayarları oluşturulan etiketin herhangi bir nesne, herhangi bir eleman üzerinde tanımlanmaması için bariyer ayarlarına imkan tanır. Buradaki bütün elemanların seçili olması herhangi bir nesne üzerinde etiket ismini göremeyeceğimiz anlamına gelir. Örneğin grid seçeneğini kaldırdığımızda gridler üzerine etiketi yerleştirebilir. Bu program tarafından otomatik olarak ayarlanır. Biz tamamını bariyer olarak görmesini isteyelim ve bu şekilde devam edelim. Burada yine dikkat etmemiz gereken bu ayarın bir kere yapılmış olması. Bundan sonraki projelerde ve etiketleme sırasında bariyerler otomatik olarak bu nesneler olarak kabul edilebilir. Yani her defasında tekrar bu bariyer ayarlarını yapmak gerekmeyecektir. Tamam diyerek pencereyi kapatalım. Bir diğer önemli nokta protastilde numaralandırma yapılmış olmasıdır. Eğer numaralandırma yapılmamışsa burada etiketleme 
yapıldığında e, etiket isimleri boş olarak gelir. Bu yüzden çizim ara birimini kapatıp protest ile geçelim ve numaralandırma yapalım. Elemanların tamamını seçip çizim ve raporlar bölümünden numaralandır e, komutunu çalıştırmamız yeterli olacaktır. Tekrar çizim ara birimine geçelim. Etiketleme ile ilgili bütün ayarlamaları e, yaptık. Şimdi etiketlemeye geçelim. Etiketleme her bir görünüm için ayrı ayrı yapılır. Elemanların tamamı seçilip profil etikette komutunu çalıştırmamız etiketleme için yeterli olacaktır. Benzer şekilde kat bir planı için de etiketleme yapalım. E, gördüğümüz gibi burada Kolonlar için e, CL ön eki kullanılmış, kirişler için B ön eki kullanılmış durumda e, ve benzer olan e, kirişler için aynı isimler e, verilmiş. Aynı şekilde kesitler için de numaralandırmaları yapalım. 3 boyutlu görünüm için de etiketleme yapabiliriz. Etiketlerle ilgili ayarları değiştirmek için etiket üzerinde çift tıklayıp etiketle ilgili ayarlar değiştirilebilir. Çizim ara biriminde oluşturduğumuz iki boyutlu plan ve kesit görünümlerinden nokta detayı oluşturabiliriz. Üst menüden detay görünümü oluştur komutunu çalıştırarak e, öncelikle bir tanım noktası belirleyelim. Ardından mouse'u sürüklediğimizde bir çember oluşacaktır. Bu çember e, detay resminin oluşacağı görünüm sınırlarını belirler. Çemberi sonlandırmak için alt tuşu ile birlikte sol tuşlayalım. Nokta detayı komutu dinamik bir çalışma prensibine sahiptir. Yani çemberi farklı bir noktaya taşıdığımızda görünüm çer çerçevesi içerisindeki e, detay resmi de değişecektir. Oluşan detay görünümü detay resmi alınan görünüm ile aynı ölçek bilgisine sahiptir. Detay resimleri genellikle 1 bölü 10, 1 bölü 5 ölçeklerle hazırlanır. Buradaki ölçek bilgisini de 10 olarak değiştirelim. Detay ismi program tarafından otomatik olarak verilir. Ancak dilerseniz detay ismini değiştirebiliriz. Uygula ve tamam diyerek pencereyi kapatalım. Görünüm içerisindeki Kesiti hareket ettirmek için kontrol ile birlikte mouse orta tuşuna bastığımızda görünüm çerçevesi içerisinde çizimi hareket ettirebiliriz. Oluşturduğumuz bu detay resmini pafta içerisine yerleştirelim. Detay A olarak gösterdiğimiz nokta detayını bir aksı görünümünde de belirtelim. Burada bir metin oluşturmak için çizim ara birimindeki metin yardımcı komutlarından faydalanabiliriz. Hiza çizgili yatay metin komutunu çalıştırıp alt tuşu ile birlikte bir başlangıç noktası belirleyelim. Ardından komutu sonlandırmak için yine alt tuşu ile birlikte sol tuşlayalım. Oluşan ok üzerinde çift tıklayarak metin bölümüne detay A yazalım. Ve uygula seçeneğini işaretleyelim. Şimdi de oluşturduğumuz bu paftaya bir antet ekleyelim. Eğer şirket standartlarında hazırlanmış bir antet formatımız var ise bu dosyayı DXF olarak kaydedip çizim ara birimine ekleyebiliriz. Dosyanın pafta boyutu ile aynı yani A0 boyutunda olduğuna dikkat edilmelidir. Dosya menüsünden içeri aktar, DXF içeri aktar seçeneğini işaretleyip Dosya konumunu belirtelim. İçeri aktarılacak DXF formatındaki dosyanın e, sabitleme noktasını sağ alt olarak işaretleyelim. İçeri aktarılan antet formatındaki yazı ve e, çizgi ayarları ile ilgili değişiklikler burada yapılabilir. Antette bir açıklama eklemek için metin yardımcı komutlarından faydalanabiliriz. Metin komutunu çalıştırıp bir başlangıç noktası seçelim. 90 derece açı ile metin oluşturmak istiyorsak shift tuşu ile birlikte sol tuşlamalıyız. Eğer 0 derece açıya sahip bir metin oluşturmak istiyorsak kontrol ile birlikte 
Sol tuşu tıklamalıyız. Metin üzerinde çift tıklayarak metin özellikleri penceresini açalım. Burada yazı tipi ile ilgili ayarlamalar yapılabilir. Metin bölümünde e, kullanıcı tarafından manuel olarak e, metin belgesi girilebilir. Aynı zamanda e, mevcut bir dosyadan yükleme de yapılabilir. TXT formatında oluşturduğumuz bir e, açıklama metnini dosya göstererek e, metin açıklama bölümüne ekleyebiliriz. Uygula seçeneğini işaretleyerek açıklamayı eklemiş olalım. Yazı boyutunu artırmak için yazı tipi ayarlarından metin yüksekliğini 10 olarak değiştirelim. Uygula seçeneğini işaretleyelim. Böylece genel konstrüksiyon resimlerinde etiketleme ve ölçülendirme ayarlarını sonlandırmış olduk.